Haláli volt a halál a Lilusan? Vagy csak haldokolt? Megtudhatjátok a mai műsorból, ahogy azt is, hogy mennyire volt hű az eredeti Ágáta Kriszti könyvhöz. Tessetek velünk! Sziasztok! Sok-sok halasztás után végre megjelent a Halál a Lilusan film, és legutóbb mi is megnéztük. Összehasonlítjuk majd a filmet meg a könyvet, és aztán megmondjuk a véleményünket a filmről. Kenneth Branagh rendezésével és főszereplésével ez már a harmadik halála Néluson film, amelyet Agatha Christie annak idején legelőször nem is poárónak szent, tudni kell ugyanis, hogy egy Parker Payne nevű detektív nyomozott a Néluson annak idején, mégpedig három évvel korábban, 1934-ben, és Agatha Christie ebből a novellából, saját novellájából készítette később a Poirot főszereplésével készült regényt. Kenneth Branagh már a harmadik Poirot, aki a Néluson nyomoz, ugyanis 1978-ban Peter Ostinov főszereplésével már elkészült egy halán a Néluson filmfeldolgozás, aztán David Zuhé, a leghíresebb Poirot megszemélyesítő, Poirot megszemélyesítő színész is természetesen készített egy verziót ebből a filmből, amely sokak szerint a legjobb volt, és hát most végre megjelent Kenneth Branagh főszereplésével és az ő rendezésében a gyilkosság az Orient Express folytatásaként. Igen. Amelyet, amely elég érdekes volt. Elég érdekesen vezették fel. Hogy is volt ez, Nóri? Mm-hmm. Az Orient Express film végén, mikor Poirot leszállt a vonatról, megjelent egy... egy egy futár, aki átadott neki egy üzenetet, ami szerint rögtön Egyiptomba kell menjen, mivel ott történt egy gyilkosság a Níluson. És a Halál a Níluson film pedig úgy kezdődött, hogy Poirot Londonban van, és egy ilyen étteremben lát valami fura embereket, amik, akikről legelőször nem tudunk semmit, és utána ő elmegy Egyiptomba nyaralni. És ott történik meg az az egész. Tehát nem is tud egyáltalán se a gyilkosságról, se semmiről, se semmiről. Teljesen véletlenül találkozik velük. Történet. A történet középpontjában egy szerelmi háromszög van, mégpedig egy gazdag, fiatal úrinő, Linett, neki a barátnője, Jackie, aki ugyancsak fiatal és szép, de sajnos már nem gazdag, valamint jackie a szerelme Simon között alakul ki ez a szerelmi háromszög, ugyanis Jackie szerelmes Simonba, Simon is szereti Jackit, ezt összeszeretnének házasodni, viszont mind a ketten elég szegények. És ezért Jackie bemutatja Simon-t Linetnek, a barátnőjének, aki nagyon gazdag, hogy alkalmazza intézőként a birtokára, amely hát megteremtené nekik az anyagi biztonságot, hogy össze tudjanak házasodni. Linet viszont eléggé gátlástalan fiatal úri hölgy, mert hogy egész életében olyan volt, hogy amit szeretett volna, azt egyszerűen megszerezte, és pont ugyanígy tesz Simonnal is, akit egyszerűen elhappol Jackinek az óra elől, és hamarosan összeházasodnak. A nászútjukra pedig Jacky bosszút esküdve elkíséri őket, mármint követi őket, és minden alkalmat megragad, hogy megkeserítse az életüket. Itt találkoznak össze aztán Poirotval, a Níluson, egy hajó fedélzetén, egy, egy luxus hajó fedélzetén, és hát a történet ott válik izgalmassá, és ott lesz igaz, igazán ilyen murder mystery feelingje, amikor Linettet egyszer csak megölik. Ez az alap. Na most a mai műsor nem lesz spoilermentes, tehát innentől muszáj figyelmeztessük a kedves nézőket, hogy spoilerek következnek. Szóval, aki meg akarja nézni, az nézze meg, a jön vissza. Igen, aki nem látta, aki nem olvasta, és ezután szeretné, annak egyelőre jobb, hogyha nem nézi tovább. Szóval a lényeg az, hogy Poirot bekapcsolódik ebbe a nyomozásba, és mint a gyilkosság az Orient Expressen című könyvben, vagy filmben, itt is az történik, hogy szinte mindenki gyanús, Kiderül, hogy elég sok mindenkinek lett volna oka megölni Linettet. Ráadásul ugyanaz a klaustrofóbiás érzés, mint a, a, a vonaton, hogy itt is ugye be vannak zárva egy e, luxus hajóba, és a gyilkos ott van köztük. Nem tudnak elmenni. Nem tudnak elmenni. Érdekességek. Annak ellenére, hogy a film nem volt igazi a siker, mégis terveznek egy folytatást. 90 milliós költségvetésből gazdálkodhattak, vagyis majdnem a duplájából, mint az Orient Express költségvetése, 
és csak 134 milliós box office-szal büszkélkedhetnek, ami igazából bukás kategóriába tartozik. Kenneth Branagh viszont úgy döntött, hogy mégiscsak lesz folytatás. Tehát ő nem hagyja magát egyszerűen elbátortalanítani ilyen kis csekéségektől, mint a pénz. Annak ellenére, hogy a filmben gyönyörű tájakat láthatunk, nem voltak Egyiptomban egyáltalán, sőt az összes jelenet, amit forgattak, mind vagy stúdióba, vagy pedig elkészített szettekben forgatták. Pedig az első két film, a film és sorozat is mind a kettő Egyiptomban játszódott, oda mentek el forgatni, úgyhogy nem tudom, hogy Kenneth Branagh miért nem vette magára, hogy elmenjenek Egyiptomba és, és igazi tájakat vegyenek fel. Mi vett annyira? Nem Igen, tudom. még David Zuhai uh, része is, ami gyakorlatilag egy sorozatnak a része volt, az is eredetileg Egyiptomban volt forgatva. Igen. Elment a forgatócsoport és Egyiptomban tisztességesen az igazi piramisoknál forgattak. Ebben a filmben hát gyakorlatilag gyönyörű 3D világokat láttunk, 3D animációt, a krokodil bekapja a sirályt, a kígyó megpróbálja megmarni Linettet, ez mind 3D, mind CGI, sőt, a hajót, amit megépítettek, az SS Kárnákot, az, az igazából nem is tudna úszni a vizen, és ezt csak egy sinen mozgatták a stúdió előtt, vizet, meg mindent, tájat CGI-el tettek hozzá. Azért meg kell mondani, hogy ez egy picit látszott is a filmen, sajnos. Igen, egy Ugye? helyen ott tényleg. Egy kicsit hamis volt az egész. Könyv versus film. Az első különbség, ami a filmben más, mint a könyvben, az az, hogy a filmben az első része, a bevezetője, az egyáltalán nem volt benne a könyvben. Azt egyszerűen kitalálták a filmhez. Igen. Se a poáró bajuszáról szóló dolog, hogy azért lenne bajusza, mert sebes az arca, sem pedig az, hogy ő már a háborúban is olyan nagy zseni volt, hogy ő mondta meg a többieknek, hogy hogy kell támadni. Tehát ezt az egészet hozzáköltötték. Csak hozzáköltötték, és nem tudom, hogy volt ennek értelme. Mondjuk ez még nem a véleményünk rész, de én, hát nem, én nem láttam ennek semmi értelmét. Szerintem, szerintem azért csinálták, hogy adjanak még Poirot karakterének egy kis mélységet, mert azért eléggé... Um, Szerintem is. Hát kicsit Azt olyan. csinálták, igen. De, de ha egyszer Ágáta közti nem írt ilyesmit, akkor minek? És akkor miért a második nem részén, is. és nem az elsőben? És utána teszik be. <gül> Mert hogyha az elsőben ír, csinálták volna, akkor még lett volna egy kicsi értelme. Hát mondjuk nem gondolsz, hogyha időközben derülnek ki részletek a szereplő, igen, szereplőkről, igen. csak azért egy Ágáta Kriszti feldolgozásnak, Ágáta Kriszti, hát egy kicsit hűnek is kéne maradni, azért nem volt olyan rossz író, hogy mint James Desner. <gül> De arra hogy, mindent más kell, hogy mindent meg kelljen változtatni. Egy másik különbség, ami nekem már az elején nagyon furcsának tűnt, ez az egész uh, jazzzenés dolog a, a gitáros nővel, a gitáros fekete nővel, aki később velük is utazott, uh, Salom és Rosalie Otterborn néven az unokahugával vagyis a lányával, aki hát a könyvben az igazából egy fehér írónő volt és a lánya, itt meg egy, egy fekete jazz énekes nő, jazzgitáros nő, és a lánya. Tehát ez megint nem értettem, hogy minek a változás, viszont uh, ugyanide tartozik egy következő különbség is, hogy bok helyett viszont uh, itt az írónőt ölték meg harmadjára a könyvben. Igen. Tehát a könyvben... Bok a könyvben egyáltalán nem szerepelt. Helyette Tim Ellerton volt az, aki az édesanyjával utazott, és rész ezredes volt az, aki Poirónak a... hát segített egy kicsit a nyomozásban is, de igazából ő egy kémet keresett a hajón, aki amúgy gyilkos is volt, és ez a második nyomozás, ez párhuzamosan folyt Poirónak a nyomozásával. Szóval ez itt ez teljesen ki volt véve a filmből, nem volt benne. Igen. Mármint részezredes karaktere, úgy, mint olyan. Véleményünk. Kezdjük akkor a színészekkel a véleményünket, hogy szerinted ki volt a leghitelesebb? Brana. Szerintem jó volt. Hát igen. Én bírtam őt, mint Poirot. Nekem is tetszik, szerintem is jó volt. Ilyenkor mindig David Zuhéval hasonlítják össze az emberek, mert hogy ő a legismertebb poáró megszemélyesítő, és Brana teljesen más. Lehet, hogy nem annyira hű az Agatha Christie könyvek Poirójához. De nem de, rossz egyáltalán szerintem. De nem is rossz szerintem se, tehát én, nekem, nekem, nekem tetszett. Más, én, én bírtam őt. Igen. Uh, Gal Godot. Nem volt rossz, de olyan nem volt Különlegesen jó se. Tehát Nekem valahogy nagyon jó volt az arca. Az elejétől. Olyan, nem, nem. Volt egy olyan arc, egy ilyen, egy ilyen elkényeztetett gazdaglány arca. 
de azon kívül, hát jól játszott, most nem volt semmi. Én annyira nem bírom, hogy mint színésznőt, az a bajom. Tehát én a én Wonder Woman-ben annyira, nekem annyira elment a kedvem tőle, mint színésznőtől a Wonder Woman-ben, mert az, szerintem az nekem nagyon nem tetszett. Nem akarom mondani, hogy rossz film volt, de nekem <gül> nagyon nem tetszett. Tehát én nem is láttam. Nekem nagyon nem tetszett, egyik sem. Nekem széna a harcos hercegnő jutott eszembe róla, annyira nevetséges volt. Ez valószínűleg az én hibám. Tehát én ismerem. Viszont szerintem Emma Mackie jól játszott. Nekem ő ötszett a legjobb. Igen, egyetértek. Bőnek mellett. Ő nagyon egyet jól egyet áthozta értek. ezt az ilyen kicsit, picit őrült, picit ilyen túl szerelmes uh, szerepet. Tetszett. Ez tényleg nagyon túl szerelmes volt, mert már benne volt, hogy megölj, megöljön valakit. Igen. De jól hozta a szerepet, tehát elhittem neki. Magáról a filmről mi a véleményetek? Hát nekem tetszett. Szerintem jó film volt. Nem volt különlegesen ö, jól megcsinálva, tehát volt egy pár része, ahol a CGI az, az átlátszott, hogy ez az igen. igazi. Kicsit nylon volt az egész. Picit igen. Viszont azt számítva szerintem a képek amúgy jók voltak, a ilyen tájfelvételek, amik nyilván cgi voltak, de viszont szerintem jól voltak, szépen voltak megcsinálva, szépen néztek ki. Csak az a baj, hogy ott lát az ember az Assassin's Creed Odyssey játékban, ps 5 például. Ja. Amit a múltkor a Batmanes videóban annyira dicsértünk. <gül> Na itt, nem volt benne. itt minden annak pont az ellenkezője volt. Tehát itt minden, itt minden tükör tiszta kellett legyen, minden, minden penge éles kellett legyen. Nem voltak árnyékok. Tehát Igen. Engem például nagyon-nagyon zavart az, hogy Ugye nemrég néztük meg például Nórival a Steven Spielberg rendezte Schindler listáját, Schindler listáját és hát ott valami olyan uh, zseniális rendezéssel és fényképezéssel találkozik az ember, ami ritkaság, tényleg. Igen, tényleg volt egy olyan jelenet, amikor az egyik arca meg volt világítva, a másik pedig teljesen fekete volt. Nagyon sokszor voltak olyan, olyan fényjátékok, amik Érdekessé tettek egy felvételt. Itt meg tényleg az volt, hogy minden oldalról mindenki mindig meg volt világítva, nem számított, milyen sötét van, nem számított, hogy hol van. Hogy hol olyan a fény? Olyan volt, hogy a, a redőny mellett állt, és besütött a nap, látszott, hogy a, a réseken besüt a nap, ott állt előtte a színész, és nem volt árnyék az arcán. Hanem előre meg volt világítva. Igen, akkor elmegy, elmegy Poáró, kívülről van filmezve, az ablakon kívülről, Látszik, ahogy elmegy, az, itt az ablak, itt van egy fal, itt a következő ablak, Poáró megy el, és ahogy a pont a fal felé megy, egyszer csak még jobban meg van világítva az arca, ahelyett, hogy a fal árnyékot vetne rá. Igen. Mi van? Igen. Tehát ilyen, a, ilyen dolgokra például nem figyeltek, és aztán nekem a színkorrekció is nagyon szép volt maga az, hogy a táj olyan, olyan, olyan vibrálóan színes volt. Igen. A szép volt, viszont az emberi arcokon ez a nagyon vibráló az szín, az már nem volt annyira jó. Tehát nem, nem, nekem egyszerűen nem tetszett a szín változott is néha a, a, a bőrüknek a színe. Volt, Igen, tehát hol, hol pirosak voltak, hol, hol barnásabb. Barnás, nem tudom. Érdekes kicsit. Egy kicsit többet vártam volna azért. Ezek, ezek elég ilyen kezdő hibák. Viszont ami nekem tetszett, mert láttam egy behind the scenes videóban, hogy amikor a, a hajót megépítették, azt nagyon-nagyon rész, olyan részletesen megépítették, hogy a legapró pici kis részleteket még betették ilyen, hogy ilyen pici díszek az ajtók fölött, meg ilyesmi, mm-hmm. tehát nagyon-nagyon részletesen ki volt dolgozva, és hogy a legtöbb ajtó mögött egy rendes, egy igazi szoba volt, amit, amit berendeztek, mm-hmm. és szépen részletesen ki volt dekorálva. És láttam, hogy ez, ez jellemző Kenneth Branagh rendezésére, mert a, mikor a hangpipőkét forgatták, azt is ő rendezte, ott is a bártelmet is ugyanúgy megépítették, és ugyanolyan részletesen ki volt az is dekorálva. Mm-hmm. Úgyhogy az, az, azt is építették. El is, mert igen, megépítették a bátermet, igen. Mit szóltatok a zenéhez? Néha Maga picit túl sok volt. Ugye? Szerintem picit túl sok volt néha. Viszont azt hiszem csak, viszont... csak én látom azt egy picit túl Más soknak, nem, nem tudom. Akkor csak én vagyok az egyetlen, akinek tetszett. Tetszett nekem is. Nem volt rossz. Patrick Doyle szerezte a zenét, aki azért szerzett egy pár jó, jó filmzenét. Ő csinálta a Gyilkosság az Orient Expressennek nek is a zenét. Uh, meg a Bridget Jones naplójának tud jó zenét készíteni, nem is kérdés. Viszont nekem nem azzal volt a bajom, hogy nem, esetleg nem lenne jó a zene, hanem inkább pont az, hogy, hogy kicsit túlságosan előre tolakodott a zene bizonyos jeleneteknél, túl drámai volt. Olyankor is, amikor nem volt annyira drámai a jelenet. Tehát 
mert azért Doyle nagyon jó zenéket csinált. Hát nem egy rossz zeneszerző, még véletlenül sem, nem is egy kezdő zeneszerző, csak itt olyan volt, mintha egy picit túllőtt volna néha a célon. Igen, nekem, picit. Nekem kicsit olyan érzésem volt. Nekem volt egy kedvenc jelenetem, amikor Jackie az esküvőjükön, vagy nem nekik az esküvőjükön, hanem a Simonnak meg Linnetnek, igen. Mindenki fehérbe volt felöltözve, és ő meg ott a piros ruhájába persze, hogy feltűnt. Uh-huh. Attan, ahol, hogy fentről videózták a ruháját, az nagyon szép volt, és aztán, amikor ráment az arcára, az már, azt már nagyon elszúrták. Uh-huh. A, a kameramozdulat nem teszett neked. Igen, a fények is olyan furán nem, nem passzoltak ahhoz a jelenethez, és a kameramozgás maga az se. Fényeken mi volt a baj? Valami nagyon túlvilágos volt, pedig ottan egy kicsit sötétebb, öm, a nap már egy kicsit lement. Így jön, ahogy, ahogy megy le a nap, uh-huh. azt szépen meg lehetett volna csinálni, hogyha nem izének annyira... Tehát az volt nekem is az érzésem, hogy folyamatosan... Mindent telepakoltak reflektorral, és minden oldalról mindenkit megvilágítottak, hogy még véletlenül se legyen semmi, de semmi árnyék, vagy még egy kicsit se. Pedig az olyanat maga nagyon szép lett volna. Értékelésünk. Mielőtt értékelnénk a filmet, még hadd mondjak el annyit, hogy ennek a filmnek a kritikáját elkészíteni egy különleges okunk is volt. Ugyanis az első videónk ezen a csatornán, az első tulajdonképpeni filmkritika videónk, ennek a filmnek az első részéről a, a gyilkosság az Orient Expressen ről készült több mint két évvel ezelőtt, Igen. és ezért mindenképpen meg akartuk csinálni ezt a kritikát. Még akkor is, ha tudtuk már előre, hogy ez a film talán nem lesz olyan jó, mint a, a gyilkosság az Orient Expressen, e, így aztán most jön az, hogy értékeljük először is a könyvet. Tehát Halál a Níluson könyv, Nóri? Kilenc. Szilvi? Én is kilenc. Én is kilences tudok. Ágáta Krisztinek szerintem az egyik legjobb regénye. És akkor a Kenneth Branagh rendezte film, Nori? Hát arra adok egy nyolcast, holott szerintem jó film volt, viszont a néhány baki miatt nem lett tízes. Szíri? Szerintem is nyolcas, mert nekem a fények egyszerűen nem tetszettek. <gül> én is hetes és nyolcas között vacilálok, és uh, én nyolcast adok, mert maga a film nem volt tényleg rossz, de volt néhány idegesítő hiba benne, volt néhány idegesítő baki, ami, amit, amit egyszerűen nem tudok megbocsátani, mert nem kezdők készítették a filmet, tehát nem lehet volna szabad. És, és azt sem tudom megbocsátani, hogy nem voltak képesek elmenni Egyiptomba forgatni. Pedig az nem is olyan drága. Igen, tehát ez az ilyen jellegű... Uh, használata a CGI-nak, az ilyen jellegű felesleges használata a CGI-nak szerintem a mozi megölése. Mert az arról szólna, hogyha felvételeket akarunk készíteni Egyiptomról, akkor menjünk már el Egyiptomba. Igen. 90 millióból futotta volna szerintem, hogy elmegyünk. Szerintem is. Na, szóval. Ahhoz képest egyáltalán nem drága. Igen. Egyiptomba, igen. Ez... Igen. Velünk pedig találkozhatok legközelebb is, egy újabb videóval, és Addig is ne felejtsetek el feliratkozni. Lájkolni. És kommentelni. Igen. Követhetek bennünket Instagramon, Twitteren, Buy Me a Café-n, meghallgathatjátok a podcastunkat, ami minden két hétben jelentkezik. Igen. Legyetek jók, de ne nagyon. Üdv a családnak! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.